Il governo Draghi è un vero minestrone, è una poltiglia che davvero fa eh, vomitare, perché vediamo tutti i partiti dell'arco costituzionale, tranne eh, Fratelli d'Italia, uniti appassionatamente. Quello che interessava ai partiti è avere le loro posizioni di comando, i ministeri, questo volevano e Draghi questo ha dato. È davvero inconcepibile, assurdo, folle, vergognoso vedere insieme la Lega, insieme al PD, insieme all'EU, pazzesco. Fratelli d'Italia e insieme al Movimento 5 Stelle, vedere gli acerrimi nemici Lega e, e Movimento 5 Stelle insieme, ma voglio dire, stiamo parlando di, di una realtà in cui erano tutti l'un contro l'altro armato e ora sono alleati appassionatamente. Avrebbe avuto senso un discorso se vi fosse stato solo e unicamente un governo tecnico e allora si poteva dire i partiti devono sostenere il, il, il Presidente in un momento di emergenza e allora ben venga l'Unione, ma questo non è un governo tecnico, o meglio è un governo tecnico politico, perché a fianco a figure di alto prestigio, di alta levatura, di alta professionalità, penso alla Cartabia alla Giustizia, Cingolani che è un fisico a quel ministero, quello del, della transizione ecologica che pure è un blef, ma comunque ben venga la preparazione di Cingolani, idem dicasi per Giovannini alle infrastrutture, messa all'università, Franco all'economia, però poi all'improvviso ecco che c'è questo calare, questo precipitare, come se uno veste firmato e poi lo vedi con eh, le, le toppe al sedere. Beh, quali sarebbero queste toppe al sedere? Sarebbero eh, la conferma di Di Maio all'estero, agli esteri, eh, l'arrivo la, della Car Carfagna al sud, parliamo di una ex Velina, la Carfagna e di un ex Bibitaro come Di Maio. Sono stati riesumati personaggi come Brunetta, come la Gelmini, voglio dire abbiamo delle figure di alto rilievo e poi abbiamo delle, delle mezze tacche politicamente parlando. Ci siamo tolti dalle scatole i vari Conte, i vari Casalino, i vari Azzolina, eh, Bonafede, figure assolutamente mediocri. Sono state riesumate delle cariatidi del PD, penso per esempio a Orlando, Abbiamo ancora Franceschini, sono uomini di potere, il PD ha perso le elezioni, però poi il PD si trova al governo del paese, pensate un po'. L'altra assurdità, confermare speranza eh, al, eh, alla sanità, dopo che il Ministero della Sanità è stato uno dei più vergognosi e, e penosi, considerando la gestione dell'emergenza eh, Covid, considerando la questione dei eh, vaccini. È stato... Eh, inventato un ministero blef, quello della transizione eh, ecologica in mano appunto a eh, Cingolani. In realtà già esisteva questo dicastero se non ministero, però vorrei sapere qual è la transizione ecologica, ecco perché dico è un blef, è una, una favola, se poi eh, mh, ci spostiamo alla realtà di Taranto, lo, il governo, lo Stato italiano ha detto che la Lilva, l'ex Silva è eh, come dire è strategica, la produzione dell'acciaio è strategica rispetto al paese Italia, ma che transizione ecologica ci può essere se poi alla fine l'acciaio viene considerato strategico ed eh, indispensabile? È un governo certamente a eh, trazione nordista, visto il numero di, eh, di ministri appartenenti al nord, avremo Giorgetti della Lega allo sviluppo economico, altra figura che eh, a questo punto renderà il Sud ancora più solo e immaginate la fine che potrà fare Taranto con la eh, questione appunto ex Silva data in mano ad un leghista. Lega che, d'altronde come il PD, perché il PD non è diverso dalla Lega, ma la Lega è industrialista al, al massimo. Sicuramente con Draghi ci sarà una maggiore sobrietà comunicativa, non avremo più grazie a Dio quegli show mediatici, quelle pagliacciate di Conte e Casalino, quelle dirette Facebook, quella esasperazione della comunicazione, però consentitemelo, è un governo che non avrà né capo né coda, 
perché riprendo quello che ho detto all'inizio, vedere insieme la Lega e l'EU, sinceramente, considerando anche certi temi, certi, certe situazioni, penso all'emergenza eh, immigrazione, alla questione sicurezza, vedere insieme il diavolo e l'acqua santa, non so chi è il diavolo, non so chi è l'acqua santa, dico che sono comunque due diavoli, eh, sia Lega sia l'EU, sinceramente è un governo che non ha né capo e né coda, comunque vedremo, prevedo un, una Taranto ancora più abbandonata o comunque abbandonata perché anche Conte l'ha abbandonata, vedi la questione Ilva, l'ha condannata a morte, penso che lo stesso farà Draghi, io inizialmente vedevo Draghi bene come eh, premier di un governo assolutamente tecnico, ma quando ha messo al suo interno la poltiglia dei partiti e uomini mediocri come Di Maio e come la Carfagna, evidentemente, cari amici, non è cambiato proprio nulla. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.